moja kwa moja kutoka London. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya BBC. China yapania kuwa mbabe wa soka duniani kwa kuwekeza kwa kiasi kikubwa katika kandanda. Rwanda yaomboleza vifo vya zaidi ya watu hamsini waliofariki dunia kutokana na mafuriko makubwa yaliyoikumba nchi hiyo. Tunisia yaimarisha ulinzi wake katika mipaka yake kujaribu kuzuia mashambulio ya kundi linalojiita Islamic State. Katika michezo mkuu wa soka Ulaya Michel Platini kuachia ngazi amepoteza katika rufaa ya kupinga marufuku ya kutojihusisha na shughuli za soka kwenye mahakama ya usuluhishi wa masuala ya michezo. jambo na karibu katika dira ya dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikuletea takriban nusu saa ya habari maelezo uchambuzi maoni na michezo jina langu ni Salim Kikeke nikiwa hapa London Unapotaja China aghalabu kandanda sio jambo linalokujia akilini lakini rais wa nchi hiyo Xi Jinping anataka kubadili kabisa Jambo hilo mwezi uliopita alitangaza mipango maalum ya kubadili nchi yake kuwa mfalme wa soka duniani anasema akianzia shuleni kwenye mizizi kabisa lakini hatimaye kuwa mwenyeji na mshindi wa michuano ya kombe la dunia ligi kuu ya nchi hiyo tayari inakuwa kwa kasi na ina utajiri mkubwa na timu zao sasa zinaweza kushindana na vilabu vya Ulaya kununua baadhi ya wachezaji wakubwa kabisa duniani zawadi machibia anatusimulia zaidi China inabadilika. Mdundo wa soka unashika kasi. Ushabiki na mapenzi kwa mchezo huu vinakuwa haraka sana katika nchi hii maarufu duniani. Na kuna shauku na hamu kubwa ya ushindani hapa. China inataka si tu kuwa bora kwenye ligi, lakini pia kuwa na timu bora zaidi ya taifa duniani. Erickson amekuwa ni mmoja wa makocha wa juu kabisa wa soka duniani kwa zaidi ya miongo miwili. Amefanya kazi China kwa miaka mitatu sasa. Hivi karibuni hapa msimu umechachama kweli majina makubwa ya kigeni hawakuwa na masika sana kuja China pale tu wanapofikia umri mkubwa. Lakini sasa hivi hata wanapokuwa kileleni kwa viwango wana masika kuja China. Even when they are at the peak they are interested in China. Jiangsu Suning ni klabu yenye matumizi makubwa kabisa kwenye ligi. Wakati Ramirez alipotoka Chelsea kuja hapa na Liverpool ikampoteza mshambuliaji wake Alex Teixeira, dunia ikaamka na kuanza kufuatilia. Mawakala wa wachezaji wanaongoza duniani wanaamini kuwa nyota wengi wa soka sasa watafuata nyayo. Ni kama wazimu hivi na kukweli imepanda juu haswa. Tulikuwa na msemo kuwa wachezaji wawili pekee ambao hawajichina ni Cristiano Ronaldo na Messi, lakini wengine wote wanaweza tu highly possible. Upenzi na ushabiki wa soka kwa Rais Xi ulidhihirika wazi wakati alipozuru Uingereza mwaka jana. Akapozi na kupiga selfie na Sergio Aguero wa Manchester City. Mpango wake kama mbe unalenga kuwa na raia wake milioni hamsini wanaocheza soka ifikapo mwaka 2020. China itajenga au kukarabati viwanja vikubwa na vya kawaida elfu sita na shule elfu hamsini maalum kwa mafunzo ya soka zitaanzishwa ndani ya miaka kumi ijayo. Biashara kubwa ya China inaanza kushuka lakini soka inaanza kupata umaarufu. Mbinu hii inalenga kutengeneza dola bilioni nane kutoka sekta ya michezo ambayo itasaidia nchi kuwa na uchumi mtambuka. Inaonyesha uwezo wa nchi ukiwa mwenyeji wa michuano mikubwa namna hii. Inawezekana tu ikiwa nchi imeendelea na ina uwezo kifedha. Hilo si tatizo kwa China. Tunalenga michuano ya mwaka wa na 2030. Vijana hao wa miaka sita na saba ni waanzilishi. Okay. Marekani yeah. asetarajiwa ndio dereva wa njia mpya kwa China, Ton Bayer. Kama kuna nchi inayofahamu vizuri mafanikio ya viwanda ni China. Na nchini kote soka ni mzuka mpya hapa. Lakini unahitaji subra. Inaweza kuchukua uzao mwingine kabla ya kuona ushindi wa kombe la dunia uliotengenezwa China. Zawadi Machibia BBC. Na mtende Dar es Salaam kuzungumzia jambo hili tunaungana na Evans um, Hando mwandishi wa habari za michezo ambaye aliwahi kukaa nchini China amekuwa akifuatilia kwa karibu kabisa swala hilo. Uh, naambia kwamba Evans mawasiliano yetu na uh, Dar es Salaam kidogo amepata matatizo huenda 
tutarudi kwake Evans ambaye yuko katika studio zetu za Dar es Salaam lakini kwa habari zaidi kuhusiana na taarifa hiyo ya China kutawala katika soka la dunia unaweza kuipata moja kwa moja kupitia simu yako ya mkononi bbcswahili.com habari zote unazipata hapo Namna sasa tuangazie taarifa nyingine zinazogonga vichwa mbalimbali vya habari duniani kwa wakati huu. Mchakato wa kutaka kumshitaki Rais Dilma Rousseff wa Brazil umegonga mwamba. Kaimu spika wa bunge dogo Waidir Maranyao amefuta kura iliyopigwa mwezi Aprili iliyoruhusu kesi kufikishwa bungeni. Ametaka ipigwe kura upya. Bwana Maranyao ambaye alikuwa akijibu ombi la mwanasheria mkuu amesema kumekuwa na dosari katika kuratibu kura iliyopigwa mwezi Aprili zikiwa zimesalia saa chache tu kabla ya kumalizika kwa mpango wa kusitisha mapigano nchini Syria, Marekani na Urusi zimeahidi kuimarisha juhudi zao za kuishawishi pande zinazopigana kuheshimu makubaliano hayo ya kusitisha mapigano ya na kutanua makubaliano hayo kwa nchi nzima ya Syria. Mwanasiasa mashuhuri wa upande wa upinzani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Moise Katumbi, amehojiwa juu ya madai ya serikali kuwa Aliwaajiri mamluki wa kigeni wakiwemo wanajeshi wa Marekani mamia ya wafuasi wake walikusanyika nje ya mahakama mjini Lubumbashi wakipiga kelele kuipinga serikali wanaomuunga bwana Katumbi wanasema madai hayo yanalenga kuvuruga kampeni yake ya kuchukua nafasi ya Rais Joseph Kabila Naam sasa twende Dar es Salaam kwake Evans Mhando katika studio zetu za uh, Dar es Salaam Evans mwandishi wa habari za michezo amewahi kuishi China akifuatilia kwa karibu kabisa uh, Evans uh, ni hao kusalimia kichina kwanza Ni hao <laughs> kwa nini <laughs> kwa nini kwa nini China imeamua kuwekeza katika soka Ya yeah, kwa sababu unajua wamesha wameshafanya vizuri kwenye michezo mingine labda watu ambao hawajui China ni ni ya pili kwenye mpira wa kikapu basketball ukiatoa NBA ligi inayofuata ni CBA ya China kwa hiyo na vile vile wamefanya vizuri kwenye mashindano mbalimbali ya ikiwemo Olympic wanafanya vizuri kwenye riadha nafikiri namkumbuka eh, mchezaji nyota wa kike wa, wa, wa tennis umelewa Lina kwa hiyo nafikiri sasa wamaamua kuingia kwenye soka na watafanikiwa mipango yao mingi ni mafanikio na kama unavyojua siku hizi kwenye modern football lazima uweze kuwekeza kwenye academies na hawa academy wanazo nyingi wamesema wataongeza viwanja wataongeza mambo mengi kwa unaona kabisa kwamba wana malengo mazuri ambayo na uhakika hiyo 2050 watafanikiwa tu na, na wewe umekaa china umeona uh, umeweza kushuhudia jinsi walivyo walivyowekeza katika hizi shule ni kweli umefanya hivyo shule zipo na wanafundisha na kuna walimu wengi kutoka magharibi na Amerika ya Kusini wanafundisha mpira kule kwenye nchi kama Brazil, Argentina, mchi za Ulaya kama Italia, Ujerumani, Waingereza wapo wanafanya kazi ya kufundisha mpira kule na vilabu vyao vikubwa vinafanya vizuri kwa mfano kama Guanjo Evergrande ambayo inafundishwa na kocha wa zamani wa timu ya taifa ya Brazil Luis Felipe Scolari vile vile kama nakumbuka Marcelo Lipi ambaye mm. kufundisha timu hiyo Fabio Cannavaro Okay, kwa lakini naona kama malengo ambayo yatafanikiwa. Lakini Evans ukiangalia tumeona kina Ramirez wakinunuliwa kule. Tumeona kwamba si kwamba ukiweka pesa nyingi ndio unaweza kupata uh, ushindi kwa sababu mfano mzuri ni Leicester City kushinda na kikosi ambacho hakina hakijatumia pesa. Na kama unakumbuka Claudio Ranieri juzi juzi alisema kwamba na hakika timu tajiri zitaendelea kudominate kwenye ligi ya England. Asikwambie mtu football ya kisasa lazima uwekeze na uwe na pesa nyingi. Na hawa kama unavyoona sali mlichofanya wameanza wame, wame, wame kuwekeza kuanzia chini kwenye Glasgow kwa vijana wadogo. Kwa hiyo ukifanya kuwekeza kwenye vijana wadogo na hakika utafanikiwa. Kama utaanza kurupuka kuwekeza juu kama unavyokurupuka kwenye soka la Tanzania ili na hakika uweze kufanikiwa. Lakini okay. wao wamechunguliwa watu wadogo wafanye lipi? Kwa hiyo watafanikiwa. Tuna na hakika hiyo bili na 50 watafanya vizuri na malengo yao kuandaa kombe la dunia 2030 okay. na utaje kila laheri shishe eh, shishe ni asante <laughs> <laughs> sana even huyo mhando eh, mwandishi habari za michezo akizungumza na sikitoka Dar es Salaam nchini Rwanda watu hamsini na watatu wamefariki dunia kutokana na mafuriko makubwa ambayo pia yameharibu miundo mbinu eneo lililoathirika sana ni wilaya ya Gakenke kaskazini mwa Rwanda ambapo watu 30 na watano wameuawa mazishi ya waliopoteza maisha yamefanyika leo. Ive Buchana anatueleza zaidi. 
ni watu 35 waliokufa katika eneo hili la Gakenye kaskazini mwa Rwanda eh, kutokana na mafuriko ya mvua zilizonyesha tangu siku ya Jumamosi hadi siku ya leo na kuna baadhi ya nyumba ambazo zimesombwa na maji leo leo asubuhi na watu hao waliokufa wanazikwa ndo shughuli ya kuwazika inafanyika eh, misa ya wafundio hiyo inafanyika na Mafuriko yenyewe yalikumba eneo hili ambapo uh, yalikuwa makubwa kabisa uh, nyumba zaidi ya nne na kitu zimeteketea kabisa na watu hawana pa kuishi watu wa meomba ku, kwenda kwa majirani ili kujisetiri kidogo wakati ukisubiriwa msaada wa serikali serikali inasema kwamba itawapa mabati itawapa mablanketi ya kuweza kuanza upya maisha kwa sababu nyumba zao tayari zimekwisha kwenda na miundombinu imekwenda kabisa imeharibika vibaya sana barabara uh, baadhi madaraja uh, yamefunikwa ya na maji na waya za umeme waya za simu kila kitu kabisa kimesombwa na maji kutokana na mafuriko haya barabara muhimu inayounganisha miji ya kaskazini mwa Rwanda na mji wa Kigali na barabara inayounganisha mji wa kusini miji ya kusini na mji wa Kigali maji yamefunika barabara hizo kiasi kwamba hazipitiki Ive Buchana hii ni idhaa ya Kiswahili ya BBC London Karibu tena katika dira ya dunia kutoka hapa London mimi ni Salim Kikeke habari kuu siku huu Rais wa China Xi Jinping ametangaza mpango maalum wa kubadili nchi yake kuwa mfalme wa soka duniani Watu hamsini na watatu wamefariki dunia nchini Rwanda kutokana na mafuriko makubwa ambayo pia yameharibu miundombinu. Tunisia imekuwa ikiimarisha ulinzi katika mipaka yake kufuatia mashambulio yaliyofanywa na wapiganaji wa Islamic State katika shambulio la mwisho lilofanywa msimu uliopita wa joto watu zaidi ya 39 waliuawa katika kituo kimoja cha mapumziko kwenye pwani ya nchi hiyo. Alex Muridhi ana taarifa zaidi. wafanya magendo wakiwa njiani Kila usiku gizani wanaume hawa husafirisha mafuta kutoka Libya hadi nchi jirani ya Tunisia Ni biashara kubwa hapa Wasiwasi sasa umezuka kwamba njia hizi huenda zikatumiwa pia na kundi la Islamic State Tumeruhusiwa kusafiri nao ili kuona jinsi ilivyo rahisi kusafiri kwa njia isiyo halali kati ya mipaka yote miwili Baadhi wanasema ni magendo. Sijui ni seme ni nini. Wakati mwingine hata polisi uchunguza tumebeba nini. Watu wana uhuru wa kusema lolote lile, lakini hivi ndivyo tunavyoishi. Huyu ni kati ya watu waliovuka mpaka kwa siri. Alipata mafunzo ya kijeshi nchini Libya kabla ya kuwashambulia watalii katika pwani ya Tunisia. Aliwaua watalii 39 siku hiyo. Kisha mwezi machi IS walifanya shambulio lingine. Wapiganaji hao waliingia katika mji mdogo wa Bin Gadan wakiwaua maafisa 20 wa usalama wakiwa na nia ya kulidhibiti eneo hilo. Leo maafisa wa serikali wanachukua tahadhari. Vizuizi vinawekwa mpakani kwa nia kuwazuia wapiganaji hao wanaodai kuendesha jihad. Lakini serikali inatambua lazima ifanye juhudi zaidi. Kizuizi kipo na kuna wanaoshika doria mpakani. Vile vile hutizama vitambulisho vya wale wanaoingia na kuvuka mpaka. Tunategemea ushirikiano na utengamano Tunisia. Na hili ndiyo jambo muhimu zaidi. Kizuizi peke yake hakitoshi. Mpaka kati ya nchi hizi mbili una urefu wa kilomita 400. Huku Islamic State wakiendelea kuwa na ushawishi zaidi nchini Libya na watunisia wengi wakiwa tayari kupambana na wapiganaji hao wanaodai ni jihad hali hii ni changamoto kubwa kwa taifa Alex Muraidi BBC Chama cha upinzani nchini Kenya kimefanya maandamano nje ya ofisi za tume ya uchaguzi nchini humo zikitaka makamishna wa Juzulu kabla ya uchaguzi mkuu mwakani. Kiongozi wa upinzani Raila Odinga amesema hana imani na tume iliyopo sasa na chama chake kitawatimua kwa nguvu makamishna hao endapo atakataa kujiuzulu. Mwandishi wetu Ansoi ana ripoti kutoka Nairobi. 
viongozi wa upinzani wako katikati ya halaiki hii ya watu wakizungumzia jinsi watakavyoendesha maandamano haya na kuhakikisha kwamba makamishna ambao wanaendesha chaguzi humu nchini wameondoka ofisini wanasema kwamba ifikapo uchaguzi mkuu wa mwaka ujao wanataka kwamba kutakuwa na watu tofauti ambao watakuwa kiendesha uchaguzi katika nchi hii na hapa usalama umeimarishwa kuhakikisha kwamba um, makamishna katika ofisi yao uh, wako salama na pia waandamanaji wako salama lakini kama unavyoona kazi imesimama hapa ni katika chuo kikuu cha Nairobi wanafunzi wametoka nje uh, wametoka madarasani kuja kushuhudia ni nini yanaendelea hapa mjini viongozi hao wa upinzani wanasema kwamba lazima makamishna hao watoke kwa kuwa hawana imani kwamba wataweza za kuendesha uchaguzi mkuu ambao unakuja uh, kwa njia ambayo ni ya haki na hii ni kufuatia uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2013 ambao upinzani unasema kwamba haukuendeshwa ipasavyo hata hivyo wamepewa changamoto wakaulizwa ni kwa nini wanaleta maandamano haya sasa miaka kadhaa baada ya uchaguzi mkuu ambao wanasema haukuwa sawa sawa ilhali Uh, makamishna hao wameendesha wame chaguzi nyingine ndogo ndogo uh, kote nchini uh, katika majimbo na pia katika maeneo ya bunge ambapo upinzani ulihusishwa taarifa yake Ansoi habari za michezo ni muda mfupi ujao na miongoni mwa taarifa hizo ni fursa ya kucheza ligi ya mabingwa Ulaya msimu ujao inawaponyoka Manchester City Musembi atakuwa na habari hiyo na nyingine kadhaa za michezo hii ni idhaa ya Kiswahili ya BBC London Karibu tena. Michezo Musembi mwake. Kweli. Na Michelle Platini analazimika kujuzulu wadhifa wake wa rais wa shirikisho la soka barani Ulaya UEFA baada ya mahakama ya kimataifa ya usuluhishi wa masuala ya michezo CAS kukata ya mbali rufaa kupinga uamuzi wa awali wa kum piga marufuku bwana Platini kutojihusisha na shughuli zozote za soka lakini mahakama hiyo ya kasi imepunguza marufuku dhidi ya bwana Platini kutoka miaka sita hadi miaka minne na atatakiwa kulipa faini ya dola elfu sitina moja. adhabu hiyo ya awali ilikuwa imetolewa dhidi ya Platini na kamati ya maadili ya FIFA kwa kosa la kupokea malipo yenye utata ya dola milioni mbili ambayo yaliidhinishwa na aliyekuwa rais wa shirikisho hilo la soka duniani Sepp Blatter. Marufuku hiyo inamalizika Mach mwaka 2019 na hii ina maana basi hawezi kurejea tena katika uongozi wa soka duniani. Hayo ni ya soka ya ofisini sasa soka ya viwanjani. Nchini Uhispania ni rasmi kwamba bingwa wa La Liga atakuwa Barcelona au Real Madrid baada ya Atletico Madrid kujikwa mwishoni mwa wiki. Barcelona walijiweka katika nafasi bora kuwa mabingwa kwa kuwanyuka Espanyol tano bila huku Luis Suarez akifikisha idadi ya magoli aliyofunga msimu huu kuwa hamsina sita. Atletico nao walifungwa mbili moja na Levante timu ambayo imeshashushwa daraja. Cristiano Ronaldo alifunga mawili kuiwezesha Real Madrid kuwafunga Valencia tatu mbili. Sasa Real wanahitaji kuishinda Deportivo La Coruña mwishoni mwa wiki hii ili kujiwekea matumaini ya kutoa ubingwa kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2012 waliposhindwa waliposhinda mara ya mwisho lakini Barcelona watakuwa mabingwa tena ikiwa watawafunga Granada Jumamosi ijayo Vivote itakavyokuwa Barcelona, Real na Atletico zote zitakuwemo katika kivumbi cha ubingwa wa Ulaya msimu ujao. Lakini hapa England, Manchester City wako katika hatari ya kukosa mashindano hayo ya Ulaya. Walitoka sare mbili mbili na Arsenal. Ilikuwa ni mechi ya mwisho ya nyumbani kwa meneja wa City Manuel Pellegrini kabla ya kumpokeza mikoba Pep Guardiola msimu ujao. Man City wanabakia katika nafasi ya nne wakiwazidi mahasimu wao Manchester United kwa pointi mbili. Man United wamebakisha mechi mbili na wanaweza kuwabandua City kutoka nafasi hiyo ya nne wakishinda zote kuanzia hapo kesho dhidi ya West Ham. Arsenal baada ya sare ya jana wanabakia kwenye nafasi ya tatu na hawana hakika ya kucheza ligi ya mabingwa wa Ulaya kwa sababu kimahesabu wanaweza kupitwa na Manchester City na Manchester United. Tumalize na kikapu na Cleveland Cavaliers wameingia fainali ya kanda ya mashariki ya ligi kuu ya mchezo huo nchini Marekani NBA kwa kuwashinda Atlanta Hawks vikapu mia kwa tisini na tisa na hivyo kumaliza mfululizo wa nusu fainali kwa ushindi wa michezo minne bila kupoteza Kevin Love alifunga 3 point mara nane kwa jumla akazoa alama saba. nyota LeBron James pia alikuwa na siku ya kufana akafunga vikapu moja 
kusaidia Cavaliers kuingia fainali ya kikanda kwa mwaka wa sita mtawalio Hawks walikaribia sana kugeuza mambo ikawa 99 kwa 99 lakini ndani ya sekunde ya 40 za mwisho Cavaliers wakapata alama moja iliyowapa ushindi Ni hayo tu katika michezo usiku huu Salim. Sana sana Peter Musembi na tukiendelea na habari zetu unawezaje kuifanya taifa zima kupenda kusoma si kazi rahisi na hasa kama nchi kama Uganda ambapo bei ya kitabu kimoja cha riwaya huenda ni robo ya mshahara wa mwezi mzima. Hebu tutizame Uganda wanafanyaje kuweza kuhamasisha taifa. Siraj Kaliango na taarifa hiyo. Hii ni maktaba ya vitabu. Katika mfuko huu kuna rundo la vitabu vya kusomea wiki nzima. Kazi ni kuwafanya waganda kusoma kwa furaha. Familia ya Beverly Nambozo ni sehemu ya mradi huu. Mabinti zake wamesaini kuwa wanachama maktaba ya vitabu vya watoto ya kuhama hama. Nia yake na mewe ni kuwapa watoto wao mustakbala mzuri. So, kuwa na vitabu kama hivi na watoto kuvisoma ni raha sana. Unaona jinsi wanavyojifunza zaidi kuhusu wao, mazingira, kuimarisha misamiati pamoja na kuweza kujiamini. Na yote hayo kuanzia hapa katika chumba cha ziada cha Rosemary Sembatia mitumia pesa zake kuanzisha maktaba hii zaidi ya mwaka mmoja uliopita na vitabu vingine amepewa kama zawadi hadi sasa wanafunza 40 ndio wamejisajili kutumia maktaba hiyo kwa malipo ya dola 30 kwa mwaka hupata vitabu zaidi ya 100 Niliamua kuanzisha malikia maktaba ya vitabu vya watoto kwa sababu napenda sana kusoma. Niligundua kuwa ni vigumu kuwapatia wapwa wangu vitabu vya hadithi za kusoma ndio maana labda si peke yangu ninayehangaika na hili. Kwa nini tusiwe na kitu ambacho ninafuku kipata? Waganda wengi wanaotaka kusoma vitabu tegemeo lao ni maduka ya vitabu. Duka hili linapatikana katika moja wa maduka makubwa. Kwa taifa lenye watu wa kipato cha chini, watu wake hawawezi kumudu kununua vitabu. Hivi ni baadhi ya vitabu vinavyopendwa hapa na vinauza kila kimoja kati ya dola tisa na kumi. Na hizo kwa wasta ni gharama ya usafiri kutoka na kuingia mji mkuu wa Kampala ikiwa unaishi nje ya jiji hili. Lakini mwenye duka asema kuwa baadhi ya waganda wanapotajirika wako radhi kununulia watoto wao vitabu hata kama wazazi wenyewe hawakuwa wasomi sugu wa vitabu If I wasn't brought up reading it's not... Ikiwa sikuhimizwa kusoma tangu utotoni isingekuwa rahisi kwangu kusoma vitabu kwa hivyo watu wa makamu si wasomi sana hata hivyo natiwa moyo kwa kuwa wanawafunza watoto wao kusoma na gharama bado ndio changamoto remains a challenge Watoto wakisoma vitabu kwa kujifurahisha wakiwa na wazazi wao. Hawako darasani wakisoma kwa fujo. Wataalamu wanasema jambo kama hili linahitajika ili usomaji uweze kuwa na raha na baadaye kugeuka kuwa uraibu. What is under the sheet? Said... Kaliango, BBC, Kampala. Wait and see, said Will. Nilikuuliza kuhusiana na uso, usomaji vitabu Isaya Sambo unatuambia kwa nini watu hawapendi kusoma unasema kutokana na ugumu wa maisha na ukosefu wa maktaba unadhani vinachangia uh, Isaya asante sana Munira Habibu wa Dar es Salaam naye anasema du ukweli starehe ni, ni starehe anayopenda tangu mdogo huwa anapenda kusoma vitabu anasema hata siku moja alishawahi kuiba kitabu mahali na kukirudisha Jennifer Tilia wa Arusha anasema mara mwisho kusoma kitabu alikuwa shule ya sekondari <laughs> elimu haina mwisho Uh, na mpaka hapo tumefika mwisho wa dira ya dunia usiku huu leo sikosi kuungana na sita na kesho muda na wakati kama huu mimi ni Salim Kikeke kwa niaba ya Peter Musembi na watakieni usiku mwema alamsi